जय श्री कृष्णा एवरीवन वेलकम बैक टू माय किचन स्पाइसेस एंड बेक्स मैं हूं शीतल बिरला और शेयर कर रही हूं आपके साथ लजानिया की रेसिपी वो भी बिल्कुल नए अंदाज में ये रेसिपी बहुत अलग तरीके से बनाई है मैंने इसमें जो वाइट सॉस यूज़ किया है वो ग्रेन फ्री है नो कुक रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है और वो भी बिना टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करे जो लजानिया की शीट्स हैं वो भी मैंने घर पे ही बनाई हैं और बहुत ही बढ़िया लजानिया बनी हैं जो कि स्वाद से टेस्ट से हेल्थ से और सब्जियों के साथ भी भरपूर है मैं यहाँ पे ले रही हूँ चॉप्ड अनियन बॉइल्ड कॉर्न कैरेट जिसको फाइन चॉप कर लिया है एक जुकीनी ली है उसको छोटे पीसेस में कट किया है स्वीट पेपर्स और साथ में बहुत सारी गार्लिक ले रही हूँ आपके पास ऑप्शन है आप इसमें से कोई भी सब्जी पसंद नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं या आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां जैसे मशरूम या ब्रोकोली भी यूज़ कर सकते हैं मैं बना रही हूँ बटरी फ्लेवर में तो मैंने यहाँ पे टू टेबल स्पून के करीब बटर लिया है आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और गार्लिक को अच्छे से सोटे किया और अब उसमें डाली चॉप्ड अनियन मैंने सब्जियों की क्वांटिटीज़ भी मेंशन नहीं की हैं आप अपने पसंद से और अपनी इच्छा से कम ज़्यादा कोई भी सब्जी कर सकते हैं और जब अनियन अच्छे से कुक हो गई तो उसमें डाली स्वीट पेपर्स उसको एक दो मिनट सॉटे करके उसमें कैरेट और जुकीनी डाली और अभी सॉल्ट रेड चिल्ली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है इन सब्जियों को कवर करके दो तीन मिनट के लिए कुक किया है बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्रंची ही रहेंगी ये सब्जियाँ और अभी डाल रही हूँ बॉइल्ड कॉर्न और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड टमेटो प्यूरी तीन कप के करीब है और आप चाहें तो फ्रेश टमेटोस को भी हल्का सा बॉईल करके पील करके और उसको ग्राइंड कर सकते हैं और या फिर विदाउट बॉईल करें उसको डायरेक्ट फ्रेश टमेटोस को ग्राइंड करके भी प्यूरी यूज़ कर सकते हैं मुझे थोड़ा सा सावर टेस्ट पसंद आता है तो मैं यूज़ कर रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर जो कि ऑप्शनल है और औरगानो और बेजिल इसमें यूज़ कर रही हूँ मैंने जहाँ भी ये ओरेगानो और बेजिल हर्ब यूज़ की हैं आप पिज़्ज़ा सीजनिंग या इटालियन हर्ब या आपके पास जो भी अवेलेबल हो जो पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं हमारी ये सब्जी टमेटो सॉस के साथ तैयार है मैं इसमें ले रही हूँ स्वीट पटेटोस जो लेयरिंग में यूज़ करूँगी पटेटोज़ को पील करके मैंने स्लाइस किया है और इस्टीम कर रही हूँ आप माइक्रोवेव कर सकते हैं या बॉइल कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ में इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर इस सब को डाल के स्वीट पटेटोज़ को हल्का सा मिक्स कर दिया और ये लेयरिंग में काम आएगा बनाते हैं वाइट सॉस और उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे टोफू यस ये है टोफू आप सॉफ्ट फर्म एक्स्ट्रा फर्म कोई भी वैरायटी ले सकते हैं और ये है स्पिनच टोफू को मैंने एक कप दूध के साथ ग्राइंड कर लिया है जो कि ऑप्शनल है आप क्रम्बल टोफू भी ले सकते हैं और उसके बाद की प्रोसेस इसी तरीके से उसमें हर्ब डाल दीजिए चिली फ्लेक्स डालिए और उसमें स्पिनच डाल के उसको मिक्स कर सकते हैं यहाँ पे डाल रही हूँ सॉल्ट भी और इसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करके यहाँ पे मैंने इसको एप्पल साइडर विनेगर और ब्लैक सॉल्ट के साथ अच्छे से मिक्स किया है टोफू थोड़ा टेस्टलेस होता है तो उसको फ्लेवर देने के लिए मैंने विनेगर और ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है और बहुत ही बढ़िया ये हमारा वाइट सॉस तैयार हुआ है आप इसको थोड़ा और थिन बनाना चाहें तो और मिल्क ऐड कर सकते हैं और क्रम्बल टोफू या और ये थिन भी इसका वाइट सॉस आपने और इसको बनाया तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा लजानिया बेक करने के लिए आप कोई भी अवन सेफ डिश ले सकते हैं और किसी भी शेप का ले सकते हैं मैं बना रही हूँ आज ओवल डिश में तो रोटी भी मैं जो बना रही हूँ वो मैं उसी शेप में बना रही हूँ सिंपल जो हम रोटी बनाते हैं वैसे ही आटा लगाया है आटे में नमक डाल के पानी से उसको नरम गूंद के और रोटी बना रही हूँ मेरे पास एक्चुअली इतना बड़ा तवा भी है कि मैं यदि इतनी बड़ी रोटी बनाऊंगी तो उसको मैं कुक कर पा रही हूँ बट प्लीज़ यू डोंट बॉदर अबाउट द शेप और साइज़ आप गोल रोटी बना के भी जिस भी डिश में आपको बनाना है आप रोटी को तोड़ के भी उसमें लेयरिंग बना सकते हैं सबसे पहले इसके बेस के शेप को मैं रख के और कट कर रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से बहुत इजीली कट हो जाता है लेकिन नाइफ भी आप यूज़ कर सकते हैं तवे को मैंने मीडियम गर्म किया है और अभी इस रोटी को मैं डाल रही हूँ और इसको हाफ कुक करना है दोनों तरफ से पलट के और बिल्कुल हल्की सी ही इसको अभी कुकिंग करना है रोटी को 
आप जितनी भी लेयर बनाना चाहें या डिश की आपकी जो भी हाइट हो आप उतनी रोटियां बना सकते हैं और मैंने टोटल तीन रोटी बनाई है ये हमारी रोटी एकदम कुक होके तैयार है और थोड़ी सी मोटी रोटी बनाना है इसी तरीके से मैं बाकी की रोटियां भी कुक करके और रेडी कर रही हूँ हमारे बहुत ही हेल्दी ऑप्शन की ये लजानियाँ तैयार हो रही है हमने टोफू यूज़ किया है घर की बनी हुई फ्रेश रोटी यूज़ करी है वो भी गेहूँ की असेंबल करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल स्पाइस एंड बेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी तरह के और इनोवेटिव और हेल्दी आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए डिश को मैं कर रही हूँ ग्रीस और अब उस पर सबसे पहले जो रोटी बनाई थी उसको रखा और इसके ऊपर जो टमेटो और सब्जी की लेयर है वो जाएगी इसके ऊपर जाएगा हमारा हेल्दी टोफू वाइट सॉस और इसके ऊपर चीज़ ये क्वांटिटी सब आप अपनी पसंद से जितनी चाहे ले सकते हैं और चीज़ के लिए मैं हमेशा से जैसे कहती हूँ जो अवेलेबल है जो वैरायटी पसंद है और जितनी क्वांटिटी चाहिए चीज़ डालिए उसके ऊपर स्वीट पटेटो की एक लेयर इसके ऊपर फिर से अब रोटी रखेंगे और सेम प्रोसेस सेम लेयर रिपीट करेंगे टोफू की जगह आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन पनीर तो जनरली सब्जी खाने में आ जाती है लेकिन टोफू बच्चे लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं तो ये एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया है टोफू को यूज़ करने का प्रोटीन से भरपूर है हमारी ये लजानिया और हेल्दी भी टॉप पे मैं डाल रही हूँ स्लाइस्ड ऑलिव्स और अलेपिनोज जो कि ऑप्शनल है और अवन को मैंने 375 सेवेंटी फाइव डिग्रीज फेरन हाइट पर प्री हीट कर लिया है ऑलिव्स के ऊपर मैं अभी डाल रही हूँ थोड़ी सी और हर्ब और सबसे पहले मिडल रेक पे थ्री सेवेंटी फाइव डिग्रीज फेरन हाइट पर ट्वेंटी मिनट्स के लिए बेक करना है फिर टेम्परेचर कर दूंगी 400 और 10 मिनट्स के लिए टॉप रेक पे डाल के इसको बेक करना है और उसके बाद 2 मिनट्स के लिए कर रही हूँ मैं इसको ब्रॉइल लजानिया बेक होके रेडी हो गई है बहुत ही बढ़िया लजानिया बनी है बहुत अच्छी बेक हुई है और बहुत ही सुंदर इसका गोल्डन कलर आया है ऊपर से आप देख सकते हैं इसको मैं कट करके भी बताती हूँ आपको अंदर से यदि इसको कट करने में इसका स्लाइस बहुत इजीली निकल पाता है स्मूथ निकलता है तो ये एक साइन है कि इसकी कुकिंग और बेकिंग अंदर से भी बहुत अच्छी हुई है और ये देखिए बहुत आसानी से इसका पीस निकला है इसका मतलब बहुत ही परफेक्ट ये लजानिया बेक हुई है बहुत टेस्टी बनी है आप भी ट्राई करिए इस रेसिपी को मैंने टोफू यूज़ करके इस रेसिपी को प्रोटीन रिच बनाया है लेकिन डिश में आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप टोफू खा रहे हैं और साथ ही रेडीमेड लजानिया शीट्स की जगह घर की बनी हुई रोटी यूज़ करी है और स्वीट पटेटो है जो कि इसको और हेल्दी बनाता है इसको बेक करते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि अवन प्री होना चाहिए और कुकिंग टाइमिंग्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं आई होप आपको मेरी इस लजानिया रेसिपी के न्यू आइडियाज़ पसंद आए होंगे यदि ये आइडिया और वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह और नए हेल्दी आइडियाज़ के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू सून बाय